конструкции ГРМ нередко применяются гидравлические компенсаторы теплового зазора, или сокращенно гидрокомпенсаторы. Гидрокомпенсаторы автоматически регулируют тепловой зазор, необходимый для теплового расширения клапанов, благодаря чему необходимость в периодичной регулировке отпадает. В разных конструкциях ГРМ могут применяться разного вида гидрокомпенсаторы, но принцип работы у всех одинаковый. Рассмотрим строение гидрокомпенсатора на примере интеграции в толкатель клапана. Основа состоит из плунжерной пары, цилиндра и плунжера, или, грубо говоря, поршня. Пара подпружинена, что раздвигает их друг от друга. Внутри имеются две полости. Одна полость изолирована обратным клапаном. Клапан выполнен из шарика, пружины и корпуса клапана. Полости заполняются маслом. Все установлено в корпус толкателя, в котором имеется отверстие для подвода масла и, как правило, кольцевой канал. Для удержания плунжерной пары устанавливается стопорное кольцо. Гидрокомпенсатор готов. Рассмотрим принцип работы, но для наглядности увеличим ход всех деталей. После запуска двигателя в гидрокомпенсатор по каналам подается масло под давлением из системы смазки. Представим, что имеется зазор. Плунжерная пара разъезжается от усилия плунжерной пружины. Одновременно обратный клапан открывается за счет разрежения увеличивающейся полости и давления масла с другой стороны, преодолевая усилие пружины клапана после чего полость дополняется маслом. Процесс происходит до тех пор, пока зазор не исчезнет полностью, после чего давление в полостях выравнивается, клапан закрывается под силой пружины. Далее, когда кулачок распределительного вала нажимает на корпус толкателя, плунжерная пара передает усилие на клапан как жесткий элемент. Так как обратный клапан не позволяет маслу выйти назад из полости, которая практически не сжимается. В полости создается высокое давление. Одновременно при нажатии на клапан выдавливается очень малая порция масла из полости под плунжером, из-за чего, когда кулачок перестает давить на толкатель, образуется малый зазор, что позволяет клапану тепловое расширение, а оставшийся зазор снова компенсируется плунжерной парой гидрокомпенсатора. В дальнейшем цикл работы повторяется. В действительности ход деталей гидрокомпенсатора минимален и не заметен глазу. После выхода двигателя на рабочую температуру клапаны перестают расширяться. Далее компенсируется зазор от выдавленного масла, а в долгосрочной эксплуатации и зазор от износа деталей. В нашем онлайн-видеокурсе больше видео по устройству легкового автомобиля. Подробности на нашем сайте. Мы рассмотрели принцип работы гидрокомпенсатора на примере интеграции в толкатель клапана. Может называться гидротолкатель.